我还是第一次来聚宝阁呢，这扑面而来的土豪气息。没见识，我就不一样了，我是第二次来。丁老师，<笑>我们不是去青州城吗？来这做什么？青山镇离青州城太远了，就算千里马都要跑几个月，而且用聚宝阁的虚空阵，瞬间就能抵达。那要去其他州也能用虚空阵传送吗？当然，我们聚宝阁遍布玄域所有城镇，内部都设有虚空阵。陈长老，麻烦您了，请稍等片刻。嗯、哦，道公子，预祝你考试顺利，多谢。啥？我没听错吧？聚宝阁长老对睡神这么客气？哎，睡神现在不得了了。你看王岭今天都没来参加考核，我猜他就是为了避开睡神的风头。你认识？我在他们这儿卖了些矿石，买了修炼用的丹药，现在已经是半步运灵了。这么快？哎。这就是传说中的青州中心。没错，各大家族的宗室都在城中，其他州的势力也驻扎在此。可以说，这里就是青州的命脉。哎，那是什么鸟？啊！啊！啊！啊！书上的古琴，是古琴幼兽。这么招摇？武家一向如此，毕竟他们现在如日中天，武帝的天骄之名更是响彻玄域，没人敢得罪。武帝，快，臭包子！竟然来了这么多土鳖，真是安逸。大势为重，招生试炼快开始了，各方势力的天才都参与其中。星辰学院广纳贤才，不分出身，不分种族，参与者众多。但只有前十名才能进入学院。我一定能成功，到时候就要改口叫你师姐了。专心调息，我先去报名处给你们登记。再调息会儿吧。哎，这边，哎，来了。哎，太来了，睡神啊，又睡着了。交交吧。期之内无法站立者，淘汰。人族暂时弱呀，一群废物。考验这就开始了。这弟子还不错，在青山学院的时间也不算浪费。他体质有益，十分嗜睡，一直都无法休息，直到前几天，他突然迈进了断体期。哦，小杂碎，上次让你跑了，这次。你可就没那么走运了。运气也是实力的一部分，谁强谁弱还不好说呢。哼，不过是踏入了半步运灵而已，不知天高地厚。再不然，进了试炼区，一定会宰了你。时间到，学院招生试炼开启。
凡战力者，领取令牌，进入试炼。获得令牌数量最多的前十名通过试炼，前三名却愿另有中奖。此次试炼，生死不论。先埋伏起来，来一个抢一个，完美！打劫！这不就是刚才那个在孙长老气息下屹立不倒，还扛住王俊飞气息压迫的猛人？拿了吧你！打！啊！拿这种街头打架的把戏对付我，我可是贫民窟长大的。你快给你，饶我们一命！人都没看清就冲上来抢劫，这太不专业了吧！大部分人才从孙长老的气息镇压中恢复，我们俩兄弟修炼的是双子心法，抵抗力比别人强，就想趁机捞一笔，哪知道就遇到你了！哎，倒霉啊！这办法不错呀、啊，肯定有不少人都这么打算的。老实交出牌子，别别打我，我就<笑>这种怂蛋，也好意思参加试炼？嗯，给我，我给，大爷，哎呀，大哥，揍他，别让他跑了。谁说我要跑了？按这效率，进前十名妥妥的嘛。分头寻找道灵，就地解决。是是。以道灵现在的实力，我要是碰上他，就死定了。